Good evening, guys. Thank you very much for joining today. And, ¿me escuchan? Sí. Can you? Yes. Okay. Yes. Por algún motivo se apareció ahí la cámara. Así que, so thank you for joining. Hoy pues tenemos nuestra session number 16, sesión 16. Y pues este día estamos finalizando lo que es la... El curso, ¿verdad? Así que we're going to begin uh, with the attendance and also um, just to let you know, ¿verdad? Solo para comentarles, pues vamos a terminar lo que empezamos a trabajar el día de ayer y luego de eso, pues vamos a pasar a hacer un review y nuestra guía va a ser el, el final exam, ¿ok? So we're going to check the final exam and we're going to have that quick review on um, the topics that we studied for that particular um, topic, okay? Así que, let's begin with the attendance. Thank you very much for being here. Just don't forget to activate your cameras and also to add your name on the um, username, right, information field. Today is the 28th. The 28th. Uh, here we are, last day. Wow, increíble. No sentí el tiempo, honestamente. Very good. So, Alba Colombina Saavedra, España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Eh, Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Eh, Angela Mariela Patriz Coni. Present. Thank you. Eh, Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie. Eh, Anne Grisel Marroquín Flores. Anne Grisel. Eh, Brenda María Meléndez. Carlos, yes, Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Thank you. Eh, Dagna Lisset Rocha Carvajal. Dagna. Present. Thank you. Eh, Daniel, Present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Solo, espérenme. Eh, don, don Félix, solamente acuérdese de poner su nombre, porque si no, no me le va a guardar los minutos de conexión con su nombre. Porque le aparece como usuario Don Félix Familia Moncada. Entonces tiene que aparecer su nombre. Tal vez si le cambia el nombre ahí para que le guarde los minutos de conexión con su nombre. Luego tenemos ahí eh, Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Eh, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eh, Eric Javier Martínez Beltrán. Present. Thank you. Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel. Eh, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you. Eh, Fátima Lisset Pérez Cristales. Y luego Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Eh, Flor María García Bonín. Present. Thank you. Present. Eh, Thank you, Helen Esther Lopez Alfaro. Present. Thank you. Eh, Helen Gladys Grijalpa Martinez. Present. Thank you. Eh, Iván Javier Pineda Aguirre. Present. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Eh, Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you. Eh, Jairo Alexander Rosales Hernández. Present. 
Thank you. Jenny Marisol Perez Sanchez. Present. Thank you very much. Okay, guys, so thank you for, uh, you know, joining today. Just don't forget, guys, hagan sus matemáticas, okay, desde ya. Recuerden, si usted estuvo conectado en la mayoría de las sesiones, ¿verdad? Y pues no faltó, ¿verdad? Y si faltó fue por una emergencia, entonces muy probablemente usted va a llegar al 80% de, su, de sus minutos de conexión. Teacher, ¿y cómo funciona eso? Bueno, es, prácticamente se le guardan a usted de, a que, de qué hora se conectó, hasta qué hora se conectó y cuántos minutos estuvo conectado. Por ejemplo, si usted entra y se sale, ya se salió, ya esos minutos ya se perdieron. Vuelve a ingresar, ahí vuelve a contar otra vez el tiempo. Se sale, entonces solo se le guardan los minutos que usted se conectó. Pero si usted entra, como queriendo decir, yo marco, entro y ya me salgo, no se puede, no funciona así. Entonces le digo, ¿verdad? Para que más o menos tenga una idea usted de cómo pues lo llevó. Lamentablemente, pues, esta información no la tenemos, no se puede compartir porque es confidencial entre Insaforp y, y la institución, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Cada quien creo yo que llevaba ahí su, su cuenta de cómo llevaba las cosas, ¿ok? Así que, let's see, give me one second, just let me open up here the presentation and I'm going to share it with you right now. Eh, you know, one moment, it's slow enough. Está cargando, chicos. Alguien levantó la mano, perdón. I saw one hand raised. No, ok. Vaya, chicos. I'm going to share the screen. Cuando cargue, está. Ah, bueno, hoy sí. Bye. Bye. Okay, guys. So, well, I was saying today is session number 16, la famosa clase 16 o sesión 16, try that everybody waits for. And well, here pretty much what we're going to do is to talk a little bit again um, on the things that we were discussing yesterday, right? Now, yesterday was kind of interesting because we were able to practice and uh, work a little bit with present continuous, right? We were working with some exercises from the, uh, from the manual, right? And pretty much it's just like um, same topic that uh, we discussed yesterday, which is the present continuous, uh, but with the WH uh, questions uh, or the information questions. Okay, yo preferible, bueno, yo prefiero llamarles information questions en vez de decirles WH questions. So uh, we we started from a conversation, right? So uh, with that conversation between a boy and his mother, right? We started with that, and that was the the end, the main objective, right, from this particular. Uh, section within section number five and the class objective for that was by the end of this class you will be able to ask and answer present continuous WH questions right additionally you will practice a conversation between a boy and his mother which illustrates WH questions in context okay so that was one thing and then we use the conversation to start from that point and um, we uh, located the elements, right? We asked the questions, we reviewed the information from the platform, and then we mentioned, you know, a contrast between the two uh, things, right? Cuando tenemos el caso de present, uh, the present simple of verb B, ¿verdad? Donde él es el verbo independiente. He doesn't need anyone else, right? He is uh, able to become a, in the positive, negative, and question form right and there's nothing else that we need right so i am a student or you are a student you aren't a teacher are you a student right and then we continue with the same structure until we started working with present continuous right now acá in present continuous algo que yo pues ayer especifique es que el verb be 
no es un verbo principal, sino que dijimos que es nada más un ayudante que viene acá a darle significado a las oraciones. ¿Y qué más? Well, we said also that present continuous works the same way as it does in Spanish, right? Igualito que en español, va a funcionar. Solamente hay que poner atención a cada uno, cada uno de los elementos. And also, uh, here is where we checked the present continuous question form, ¿verdad? Y pues ayer empezamos a trabajar con algunos ejemplos, ¿verdad? Y pues ahí nos quedamos porque ya no podemos terminar. However, I'm going to begin right with those examples right now. And I'm going to ask you for the following thing. Ayer pues comenzamos, ¿verdad? Eh, yo les estaba dando positive, negative in question form. But today I would like to do it in a different way, ¿verdad? Y pues antes de proceder, proseguir a esa parte, ¿verdad? Solo pregunto por cualquier cosa, porque mi Selena, mi Selena pues dio el permiso que si alguien no había terminado algún ejercicio que lo podía hacer. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta de la plataforma? ¿O ya no? ¿Estamos claros? Incluso yo me esperé porque yo iba a ingresar notas hoy, pero dije yo, bueno, voy a esperar, no voy a hacer que alguien diga, me olvidé un ejercicio, lo voy a llegar a hacer, así que dije yo, mejor lo voy a hacer después de las clases. Así que si tienen preguntas con la plataforma, no problem, you can go ahead and ask, ¿verdad? Y pues ahí ya les especificó mi Selena, ¿verdad? Que la verdad que, pues qué bueno que se conectó, ¿verdad? Algunos creo yo que necesitaban esta clase específicamente para llegar al 80%, así que qué bien por ellos, ¿verdad? Y pues no se vaya a desconectar. Así que, let's see. Uh, also, we mentioned, right, that, that uh, we need the rules or we need to um, add ing to the verbs, right? So to add ing to the verbs is very um, important to know when to do it. Como lo hacemos y ayer también pues lo estuvimos eh, revisando, estuvimos hablando un poquito de las reglas. And here is where we stopped, okay? Uh, so what we're going to do is the following, okay? I want you to do the following activity. Oops, sorry. I want you to work, I'm sorry, in the following activity. It's going to be like this. So the question is, like yesterday, right, we were saying, so what, I mean, what are you doing? What are you doing, right? And, well, the person says, I'm teaching an online class. I'm teaching an online class. Okay, very good. So what is going to be the negative form for this particular uh, sentence? Well, the negative form is going to be, I'm not, right? I'm not teaching, oops, teaching an online class, which is not true, porque, no es verdad, porque sí es cierto, okay? And then what would be a question? Una pregunta o preguntas que yo puedo realizar, ¿verdad? Basada en esta, en esta, en este statement. Well, I can ask, ¿verdad? Why are you teaching an online class? Why are you teaching an online class? ¿Por qué estás dando clase? Le diré yo, because it's my job, ¿verdad? Porque es mi trabajo. This is, why are you teaching an online class? También podría preguntar, where? Where are you teaching an online class? ¿Verdad? Para la primera, si alguien me pregunta, where are you teaching an online class? Yo le diría, ah, because it's my job. Es mi trabajo. Entonces, I have to teach. Okay. Bueno, en mi caso es uno de mis trabajos, ¿verdad? Pero luego tengo acá, what are you teaching an online class? Y la respuesta, pues, que yo les daría, in my house. Okay. Why are you teaching an online class? Where are you teaching an online class? Podría incluso preguntar, when, when are you teaching an online class? Y yo le respondería, Ahorita mismo, right now. Ok, right now. Entonces, uh, ¿qué más podría preguntar? Ah, podría incluso preguntar lo siguiente. What are you teaching online? ¿Qué estás enseñando? Why are, what are you teaching online? Yo les diría, I'm teaching English. Ok. I'm teaching English. Entonces, y podemos 
seguir, ¿verdad? Incluso yo puedo preguntar, who, who is teaching an online class? Yo le voy a decir, me, ah, ¿verdad? Y en este caso, I am teaching the class, right? Marcela, en este caso. Etcétera, 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 etcétera. And I can continue right with um, more questions, okay? Oh, why, what about this one? How are you teaching an online class? ¿Y cómo? ¿Y cómo las clases? Ah, yo respondería. Oops, perdón. Through Zoom. Through Zoom. A través de Zoom, right? Ok. Eh, bueno, con eso es suficiente. Vaya, pero lo que quiero que vean es lo siguiente. Incluso, ¿saben qué? Voy a pasar, ay no, lo voy a copiar todo, porque a veces se va y un solo día mayo que ya ser yo. Así que lo voy a escribir acá primero. No voy a hacer porque hoy sí escribí bastante. Entonces, I'm going to take this. This question. I'm going to cut it. I'm going to put it here. And I'm going to organize them. ¿Ok? Lo voy a organizar. Entonces, quiero que por favor con sus ojitos, ¿verdad? vayan ahí viendo cómo es que vamos nosotros separando los elementos. Y si se fijan, todas las preguntas que hice, todas y cada una de ellas, siguen el mismo patrón. ¿Ok? Ok. Veamos. Ay, ven que les dije, ya ven que les dije que se iba a quedar. Oh, pero aquí lo tengo. Hoy no me ganó. Ok, wait. Wait to Erase it. Y ahora sí. Bye. Entonces, en todas las preguntas, uy, me hizo falta, perdón. En todas las preguntas, ¿verdad? Tenemos la misma estructura. Y yo sé que yo le doy y le doy lo mismo, pero créanme que, a pesar de que yo sé que, que yo digo lo mismo varias veces, yo sé que no todos aprendemos de la misma forma y sé que alguna persona, pues, me lo va a entender ahorita o ya me lo entendió o me lo entendió ayer, etc. Pero mi deber es que todos comprendamos o tengamos una idea clara de cómo funcionan las cosas, ¿ok? Entonces, voy a empezar a separar los elementos y al final, pues, solo quiero que comprobemos que it is as I explained it at the beginning, ¿ok? Ah, pero esta, esta la voy a quitar por un momento, chicos, me voy a quitar solamente esto. Ok, y luego acá vamos a separar el siguiente elemento. Si se fijan, pues, de una oración, ¿verdad?, eh, ah, esta también la voy a quitar por un momento porque esta pregunta, esta pregunta es especial, esta pregunta es otro tema, ¿ok? Pero también se puede acá, ¿verdad? Eh, quiero ver, ok, acá, muy bien. Y luego pues tenemos el siguiente elemento que yo sé que ustedes lo van identificando ahorita con sus ojitos, ¿verdad? Y lo van comprobando con el, con el con el chart que yo les mandé, porque yo sé que ustedes lo ocupan, ¿verdad? Para hacer sus relaciones. And then, um, I'm going to move away the rest. And aquí están las respuestas, porque aquí están todas las respuestas. Ok, bye. Si yo veo, chicos, tengo ahí, what are you doing? Why are you teaching an online class? When are you teaching an online class? When are you teaching an online class? Eh, what are you teaching online? How are you teaching an online class, etc. Y la última, pues, que es, who is teaching an online class? Esta pregunta que está acá, sí, es cierto, yo la hice. Pero esta pregunta, eh, esta pregunta no es como las demás. Ella se llama... Esas se llaman subject questions. Cuando yo estoy preguntando por alguien, who? Who is the teacher? Who is teaching an online class? ¿Ok? Entonces, por eso es que esa pregunta específicamente no lleva, ¿verdad? El mismo orden. ¿Por qué, teacher? Porque las subject questions van a llevar la misma estructura que una oración afirmativa. ¿Ok? Por eso es que no está invertido. ¿Ok? Entonces, who is teaching an online class? Marcela. Pero, 
como yo con las que me quiero enfocar es con las que están ahí arriba, ¿verdad? Ahí dice, what are you doing? Muy bien. Acá tengo el primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Dijimos, WH question. Luego tengo acá, verb B, que en este caso da la coincidencia que es R en todas las oraciones. Luego tengo el subject, acá. Luego tengo the verb, las ING. Y luego tengo mi complemento junto con el question mark. Y si yo me voy, si yo me voy al cuadrito que estoy, que, que yo les compartí, entonces yo puedo decir automáticamente todas mis preguntas están correctas. ¿Por qué? Porque usted lo dice, teacher. No, porque hemos comprobado que el orden que lleva cada uno de los elementos está ahí. Es como lo que yo les decía, ¿eh? por ejemplo. Cuando yo iba a un examen, pues los exámenes en la carrera pues son un poquito pesados. Eh, era, era página tras página tras página, pero yo sabía y decía, pero si en, la, en el examen viene una estructura y si yo sé cuáles son los elementos de esa estructura, todo lo que yo tengo que hacer, bueno, yo solo hacía, sé que no se me iba a olvidar, pero yo solo apuntaba la fórmula, por ejemplo, si el examen iba a venir esto, present continuous. Entonces yo empezaba eh, subject plus verb B plus verb plus ing plus complement, subject plus verb B negative plus verb plus ing plus complement, eh, wh question word, wh word plus verb B plus subject plus verb plus ing plus complement plus question mark. Eso era todo lo que yo necesitaba. Ya luego, cuando yo empezaba a hacer mi examen, todo lo que hacía era empezar a comprobar que todos los elementos que estaban dentro de la, de la estructura estaban correctos. Bye. Entonces, este es el ejemplo que yo les doy. Very good. So, uh, let's move on. I'm going to uh, erase here. Voy a borrar. Y ahora nos vamos a ir al siguiente ejemplo. Pero esta vez ustedes lo van a hacer. Y quiero, por favor, que se vayan al chat. Ok, go to the chat and we're going to do the same thing. Ok, go to the chat. And let's do this one. ¿Cuál sería la oración negativa? What would be the negative sentence? Uh, what would be the question that you would ask? ¿Cómo harían preguntas con respecto a eso? ¿Vieron todas las preguntas que hicimos? Y es más, si quieren se las voy a pasar ahí en el chat para que tengan ejemplos de cómo hicimos las preguntas anteriormente. Give me one second. Um, Ahí está. Ok. So, through the chat, I'm going to give you the examples. Ahí están todos los ejemplos y cómo los hicimos. Ok. Now, what I want you to do is to follow the same example, right? And try to create the questions. Ok. Try to create the questions so you can, um, you can get, you know, the, the right end, the right question, right, for this particular sentence. Hoy sí, ya veo su nombre, don Félix. Welcome. Ok, gracias, teacher. Ya saben. Ajá, chicos, váyanse al chat. Ah, oh, ah, let me go ahead and um, just type here. Now, now it is your turn. Now it is your turn. Ahí está. Ok. So, please help me with that one. La oración es, you are... You are playing, playing the guitar very well, right? That's the sentence. Luego nos dice Helen, when are you playing the guitar very well? Bueno, en ese caso yo me quedaría esta guitar, porque no sé si, la, si va a llegar a tocar bastante bien como lo está haciendo en este momento, ¿verdad? E incluso, chicos, ahorita pues yo sé que no es el tema, ¿verdad? Sin embargo, pues... Déjenme comentarles que también present continuous es utilizado para, eh, para futuro. Por ejemplo, con la pregunta que Helen acaba de hacer, When are you playing the guitar? Yo incluso puedo decir, ah, on Friday, el viernes. Ah, ok, great. Cuando yo uso eh, la, el present continuous para, para futuro es porque el número uno es un arreglo, es una cita. Es algo que está programado y va a suceder en un corto periodo de tiempo, ¿ok? Pero eso lo van a ver más adelante, no se preocupen. Solo quiero explicar el contexto en el que Helen estaba haciendo la pregunta. You are not playing the guitar very well. How are you playing the guitar? Muy bien, Helen. How are you playing the guitar? Y la respuesta sería, very well. Muy bien. So, eh, where? Where are you playing the guitar? Muy bien. Where are you playing the guitar? 
In the living room, ¿verdad? In the living room. Veamos, la pregunta, la, la, no, la respuesta a la pregunta de, de Helen, pues nos quedaría, how are you playing the guitar? Very well, ¿verdad? Very well. Y luego la, la respuesta a how are you playing the guitar? Very well, why are you playing the guitar? Because I like it. Because I like it. Where are you playing the guitar? In the living room. Okay. I'm not playing the guitar very well, says Cecilia, right? Okay, very good. Now, those are some of the questions as you can see that we can ask and that's very simple, right? All what you have to do is to make it up using the structure. Now, let's continue. What about the next one? Uh, ahí está. He is practicing his reading lessons. Dice Carmen, why are you playing the guitar? Muy bien. Why are you playing the guitar? Oh, because I want to practice, le diría yo. Because I want, I want to practice. Quiero practicar, but I want to practice. Muy bien. So, uh, why are you playing the guitar? Muy bien. Ahora pasemos a la siguiente, ¿verdad? Tenemos, he is practicing. He is practicing his reading lessons. Vayan al chat y compartan conmigo. He is practicing his reading lesson. lessons. Perdón. No, lesson. Lesson. Se me fue ahí la letra S. He is practicing his reading lesson. Ok. So what, ¿Cómo sería la oración negativa y cuáles preguntas podrían sacar ustedes con esa oración? What would be a possible question that you can ask based on that sentence? Let me prepare the platform. En todo lo que me contestan, solo voy a abrir la plataforma por mi tanto. Aquí está. Me escuchan, chicos. Sí. No, no sé por qué de repente se detiene la, la, la cámara. ¿Qué me saca? Muy bien, veamos. Dice, who is practicing his reading lessons? Muy bien, who is practicing his reading lessons? Eh, ahí puedo decir yo, Carlitos, ¿verdad? O Robert. Why is he practicing his reading lessons? Ah, because he wants to read, quiere leer, ¿verdad? Where are you practicing your reading lessons? Well, in a school or at a school, ¿verdad? He's not practicing his reading lessons. Where is he? Ahí, Ivonne Patricia, solo le hace falta el sujeto. Where is he practicing reading lessons? Eh, where is he practicing reading lessons? Ahí Cecia, pues ya la lo agregó, lo corrigió, ¿verdad? Why, en este caso, Alba, primero va el verbo to be, después va el subject, ¿verdad? Why is he practicing his reading lessons? Y don Félix dice, where is he practicing? Allí solo el subject se le fue al final, pero tiene que ir después del verb be. Where is he practicing? ¿Verdad? Muy bien. Excellent, guys. What about the next one? Vamos a movernos a la siguiente. The next one is, she is drinking a cup of tea. Cecia nos dice, when is he? Acuérdense que, que he es H-E, ¿verdad? When is he practicing reading lessons? Muy bien. So now the next sentence is this one. She is drinking a cup of tea. She's drinking a cup of tea. Muy bien. So, ¿cómo nos quedaría en esa oración? What is he practicing? Muy bien, Yvette. No olvide agregarle los, uh, los signos de interrogación al final. Why is she, verdad, en este caso, Helen Estelle, why is she drinking a cup of coffee? Primero va el verbo to be, luego va el subject. Ahí es donde automáticamente al hacer ese switch es que yo entonces empiezo con ya la, 
empiezo con la pregunta, ¿verdad? Why is she drinking a cup of tea? Muy bien. Let's continue. ¿Quién más? Where is she drinking a cup of tea? Muy bien. Por ejemplo, si viene Helen y me pregunta, teacher, why is she drinking a cup of tea? Ah, because she feels stressed. Ah, si es un tecito así de manzanilla con menta, miel, pues ya, relaja ahí un poquito. Because she feels stressed. Y si me preguntan, where is she drinking a cup of tea? Coffee, perdón, no, a cup of tea eh, at her desk, en su escritorio, le diría yo. Eh, who is drinking a cup of tea? Ah, puedo decir yo, my sister, por ejemplo, ¿verdad? Eh, where is she drinking? Where, don Félix, acuérdese que siempre el sujeto va des, este, después del verbo to be. Where is she drinking tea? ¿Verdad? Eh, where is she drinking a cup of tea? Decía Alba, ya, ya hizo la pregunta más extensa y yo contesté at her desk. What is she drinking a cup of tea? Okay. What? Ah, what is she drinking? Ah, pero entonces, Cecia, si vamos a hacer la pregunta, what is she drinking? La respuesta sería a cup of tea. Me quedaría así como se la voy a escribir a, a digitar ahorita. What is she, what is she drinking? Y la respuesta sería a cup of tea. ¿Ok? ¿Qué está tomando? A cup of tea. Muy bien. Excellent. Now, let's move on. Vamos a movernos a la siguiente. ¿Ok? So, what about this one? She's reading a book. What is she drinking? Carmen, lo mismo, ¿verdad? Si pregunto, what is she drinking? Es la pregunta y la respuesta sería a cup of tea, como la que acabo yo de digitar arriba, este, Carmen. So, the next one. Vamos a ver. She's reading a book. She is reading a book. Esa es la nueva, la otra oración. She, oops. She is reading a book. Ok, negativa y preguntas. What would be the negative sentence and uh, possible questions that you can ask? She is reading a book. Dice Helen, where is she reading a book? Yo puedo decir in the park. ¿verdad? Ah, en el parque. Ok, or in the yard. ¿verdad? En el jardín, en el patio, lo que sea. Where is she reading? A book. Eh, what is she reading? Muy bien, Albert. En este caso, si dice, what, what is she reading? Yo diría, a book, un libro, ¿verdad? She's reading a book. O puedo decir, she's reading a letter. Pero ya sería otra opción. Because actually, she is uh, reading a book. Luego tenemos, who she is reading a book. En ese caso, Elizabeth, eh, creo que si quiere preguntar quién está leyendo, sería who is reading a book. Como les comenté, esta pregunta se llama subject question y funciona de una forma distinta, no como las que, la que hemos visto el día de hoy. Who is, who is reading a book? Eh, Susie, ¿verdad? Mary, she's not reading a book. Muy bien, excelente. Vamos a ver. Y... Quizás la última voy a dejar esta, ¿ok? We are studying for the exam. We are studying for the exam. What, what would be the negative sentence? Negative sentence? Oh, and also the questions, ¿verdad? Las preguntas. Dice Don Félix, is she, is she reading a book? Solo que ahí se le fue un not. Y también se le fue dos veces el verbo to be, Don Félix. Lo voy a corregir, ¿verdad? Is she, is she reading a book? Y al final le vamos a poner un question mark. Is she reading a book? ¿Verdad? We are not studying for the exam, dice Helen. Okay, very good. What would be a question that you can ask? Una pregunta que usted haría con esta oración. Hay muchas de hecho. They are not, uh -huh. they are not studying for the exam. Where are we studying for the exam? Or where are they studying? Uh, at the, the park, ¿verdad? Or in the university, ¿verdad? In the university, oops. University, okay. So, ¿qué más podemos preguntar? Oops. What else can we ask?
que no me, no me abre el, el chat que no me saca. What's going on? Ahí está. Eh, why are we studying? Ahí Alba nos hace falta el ING. What? Why are we studying? Ah, yo puedo decir porque quiero una buena nota. Because I want a good grade. When are they studying for the exam? Who are studying for the exam? Muy bien, Ana. Sí, porque en ese caso está usando are porque son varias personas. Quienes están estudiando. Muy bien. Who are studying for the exam? What are they studying for? By Albert. En ese caso, ahí me está diciendo la pregunta y la respuesta en una misma oración. En ese caso... Sería, what are they studying? Y ahí le falta la Y en study. What are they studying for? Y la respuesta, for the exam. Ok. Ahí está. What are they studying for? ¿Para qué están estudiando? Ah, for the exam. When are we going to study for the exam? Muy bien. Ahí es going to, Elizabeth. Y es una estructura que también ya se acerca al momento en el que la van a ver. What are they studying? Muy bien. Eh, podemos decir math. ¿verdad? They are studying math. Or they are, they are studying science, etc. Muy bien, chicos. Good job. Now, let me stop here. I'm going to stop sharing here just for a moment. And now I'm going to move to... Um, to the test, right? Because as I said before, ¿verdad? como yo les comenté anteriormente, eh, vemos la parte del test en la última clase, ¿ok? Eh, la parte del test es en el sentido de que vamos a revisar qué fue lo que nos preguntaron, ¿verdad? Y pues yo sé que la mayoría salió súper bien y todo, pero anyways, still we have to do it, ¿ok? Y se los compartiré en este momento. Acá está. Ok, guys. So, this is the test, right? The final exam that you got. And for the final exam, right, uh, we start with the last, with the first part, which is a listening section. Now, in the listening section, you were going to correct, I mean, to select, right, the, the right, uh, the right answer, you are going to listen. And here, for example, it's asking you, where's Justin from, right? Entonces, cuando ya nos hacen ese tipo de preguntas como, where's Justin from? What is Mike like? What's the weather like? Is Sue wearing a blue dress, etc. Si usted se fija, pues, es una pregunta casi que por cada cosa que vimos, ¿verdad? Uh, the first question, right, is when we ask your nationality, or when we ask, right, for your, uh, for your city, right, etc. Where's Justine from? Y pues teníamos acá tres opciones. She's from Canada, she's from France, and she's from Italy. And all what you have to do is to listen. Let me see if it is possible. Share computer. It's loading, guys. Sorry. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Okay, so according to the description, right? Acá, en esa pregunta, pues, lo que estamos viendo es un poquito de los adjectives of, um, I mean, adjectives of personality and also physical appearance, right? Teníamos, he's very warm and sunny. ¿Verdad? Como el clima. He's a little quiet but very funny or he's a little quiet and very serious, right? And according to the answers, de acuerdo a la respuesta que ella da, pues he's a, he's a little quiet but still he's funny. Y si usted se fija, acá también estamos viendo las conjunctions. 
Decíamos que cuando usábamos conjunctions era para unir dos ideas, dos oraciones juntas, pero en el caso, en el caso de and, es para unir dos ideas similares, ¿verdad? Es como para ir agregando más. En cambio, cuando yo uso but, it's a little quiet but funny, es un contraste el que yo hago una cosa con la otra. Es tranquilo, pero es bien gracioso, ¿verdad? Right? Entonces, es algo opuesto. Entonces, there is a contrast there that takes place and that's the reason why, right? It's the answer. Luego tenemos la siguiente. Y... Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh, oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks, it's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Okay, so she's not wearing a blue dress, but the other person, right? Uh, so I understand. Es lo que yo entendí. Yo creo que ya no, she's wearing a suit, right? So as you can see, we got all our answers correct, right? Todo lo que tenemos que hacer, pues, is just to uh, read the, uh, the sections carefully. Luego, pues, then it says read uh, the answers and then write the questions. Aquí aparecen algunas que están incorrectas, pero es porque si alguien me hizo una pregunta, yo solo contesto las partes en las que ustedes tienen preguntas. Now, ¿qué era lo que íbamos a ver acá? Eh, Verbi. Ok. Verbi, it's very and extremely important that you understand how it works. Es, es imperativo que, pues... De, eh, que deba, que no, es imperativo que manejemos ¿verdad? el presente del verbo be de esa forma, porque sí vi que habían algunos que todavía te estaban como struggling, ¿verdad? With the, with the formula or with the structure, pero media vez, chicos, usted siga la estructura, créanme que no va a tener ningún problema, ¿verdad? Entonces yo leo los elementos, veo la respuesta y yo sé que en la respuesta está la... Eh, la forma en que yo voy a preguntar, si me dicen, eh, we're from New York, pues la pregunta que me hicieron es de dónde son. Entonces, where are you from? We're from New York, etc. Luego, en la siguiente parte, que es la letra C, ¿verdad? it says, choose the correct adjective, right, to complete the sentence. Now it says, here Larry is in serious, he's, and then you have heavy, funny, and pretty, right? So the idea was to choose the correct adjective, right? So, si no es serio, then he's funny, right? Jen is a really, oh no, Jean, perdón, Jean is a really good student. She's very friendly, thin, or smart. Bueno, si es muy buena estudiante, it's because she's smart, right? My teacher is in short. She's tall, heavy, or pretty. Bueno, if, if she is in short, she's tall. Pero no es cierto, chicos. No soy tan alta. I'm average, probablemente. Eh, luego, number four, my brother is good looking, right? He is good looking, he is handsome, interesting, or pretty. Well, probably the adjective that we can use is handsome, right, for boys, okay? And as you can see, we got a correct answer, the correct answers, right? Solamente era de hallarle el sentido a cada una de ellas. Si no es esto, entonces es esto. Si ella es esto, entonces es esto, right? This is that, that was the idea of the exercise. <clears throat> then, in letter D, it says choose the correct answers to the options, right? So it says, um, yeah, choose the correct answer to the option. Is this Sue Scarf? Now, en esa parte de acá, chicos, ¿qué era lo que estábamos practicando? Pues eran los possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive s. Right, eran tres temas que eran estaban relacionados con la misma cosa, ¿verdad? Entonces ahí tienen. Ay, I don't know what's going on. De repente, de repente, perdón, se detiene el video. Ya voy a revisar por qué. Is this so scarf? ¿Verdad? Y ahí dice, maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. Yes, there's hers. Bueno, y teacher, ¿y cuál era la idea ahí? ¿Por qué me daba todas esas respuestas? Porque primero lo que yo debo de hacer es leer la, la pregunta. Dice... Is this Sue's 
scarf? Primero, es una yes no question. Así que yo tengo que responder un sí o un no. Segundo, is this su scarf? Es singular. ¿Es esto de ella? Ok, esa es la segunda. Y pues en este caso, ya mi tercer paso sería ver las opciones que tengo y e identificar esas dos cosas que yo identifiqué en esa pregunta. Primero, que es este yes no question y segundo, que es singular. Entonces, automáticamente descarto la primera porque dice maybe, tal vez. Maybe there are Katie's. Y también, porque la descarto? Porque dice they are Katie's. Pero en ningún momento me están preguntando por un objeto en plural. Me están diciendo, is this su scarf? Es esta, no son estos o la o esta. Luego tengo la tercera y dice, no, it's not hers, it's mine. Ok, ah, esa respuesta se lleva muy bien porque está diciendo un no, que puede ser un sí o un no, un no, ¿verdad? Y también está diciendo que no es de ella, es mía. Y paso a la tercera, dice, yes, there hurts. La descarto, ¿por qué? Porque está en plural. Dice, no, no son de ella. Pero el qué, si yo solo estoy preguntando por una bufanda. Entonces, automáticamente, después de haber revisado yo, sé que la respuesta correcta es esta. No, it's not hers, it's mine. Porque primero, es just no question, y es lo que yo ando buscando. Segundo, ¿verdad? Tiene acá el, el, um, el singular. Luego, tengo whose boots are these, ¿verdad? Select an option. Vaya, esto es así, chicos. Yo siempre recomiendo, primero se analiza, no es como uno viene, whose books are these, ah, y agarro la primera, no, ¿verdad? Whose books are these, primero, whose, me está preguntando de quién, ¿ok? Entonces, quiere decir que yo tengo que buscar un nombre. Segundo, la oración, perdón, la pregunta es en plural, porque son botas. Ok, muy bien. Entonces, número uno es una information question y número dos está en plural. Y me está preguntando who's, así que tengo que buscar un nombre. Y dice aquí, maybe they're Katie's. Hmm, esta parece una muy buena opción. ¿Por qué? Porque está en plural y me da un nombre, que es lo que yo ando buscando. La segunda dice, no. It's not hers, it's mine. Pues de, tengo que descartarla porque no es una yes no question y aquí hay un no. Y segundo, la voy a descartar porque está en singular y mi pregunta es en plural. Y luego pues tengo acá la última y dice yes, they're hers. Pero la tengo que descartar porque la pregunta no me, no me, está, no me están preguntando por un sí o por un no. Y aunque sí está en plural, no tengo un nombre. Entonces, automáticamente me lleva a la primera. Maybe they're Katie's. La tercera. Are these Lisa's gloves? Primero, eh, identifico. ¿Qué tipo de pregunta es? Es una yes, no question. Are these Lisa's gloves? Segundo, está en plural. Ahora me vengo yo a las opciones. Si dice, maybe they're Katie's. No. It's not hers, it's mine. Yes, they're hers. Entonces, la primera la descarto porque me está dando un nombre y yo no busco un nombre porque yo ya sé quién es la persona, es Lisa. Entonces la voy a descartar porque no me dice ni sí ni no. Luego tengo number two. No, it's not hers, it's mine. Esta la voy a descartar porque a pesar de que me dice no, está en singular. Y la última... Me dice, yes, or hurts. Esta automáticamente es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque está contestando la pregunta y porque está en plural. ¿Ok? Whose hat is this? Maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. La primera la descarto porque dice this hat, o sea, está en singular. Y a pesar de que aquí hay un nombre, porque yo estoy preguntando por un nombre, whose. Hay un nombre, pero aquí está en plural, o sea, no me sirve. Segundo dice, no, it's not hers, it's mine. Tampoco la puedo utilizar porque yo necesito un nombre. Y a pesar que está en singular, no me da un nombre. Y la última la voy a utilizar porque al final creo que es tuyo. Creo que es tuyo. Está en singular y yo estoy considerando que el nombre de esa persona lo tienes tú. Entonces voy a escoger esta. 
Luego dice, are these Peters and Katie's uh, coats, coats? Y vamos a ver, para eso teníamos varias opciones. Nos dice aquí, no, they aren't theirs, they're ours. Maybe they're Katie's. No, it's not hers, it's mine. I think it's yours. Bueno, en este caso, pues, está un poco confuso, ¿verdad? Are these Peters and Katie's coats? coats? Pues me pide un sí o un no. Es una yes, no question. Dice, no, they aren't theirs, they're ours. Yo más bien me inclinaría por esta. No, no son de ellos, son nuestros, ¿verdad? Porque estoy diciendo si es singular o plural y pues me da la opción. Luego dice, maybe they're Katie's, could be, puede ser, ¿verdad? No, it's not hers, it's mine, I think it's yours. Las demás automáticamente las descarto porque no están en plural. Y vamos a ver, si ustedes se fijan, ahí están correctas, ¿ok? Entonces, solo, yo sé que me detuve demasiado quizás en este ejercicio, pero lo que yo quiero demostrar es que cuando yo voy contestando, yo tengo que ir analizando el por qué esa respuesta es la que me, me, yo considero que es correcta, ¿verdad? Entonces, no solo voy a ir contestando por contestar. Luego tenemos letter E, ¿verdad? In letter E, it says use the correct present continuous form of the verb. Pretty much what you have to do is to answer, ¿verdad? Había que responder en esa parte de acá. El, Solo habíamos que hacer un match, ¿verdad? Are you wearing jeans? No, I'm wearing a suit. No, I'm wearing a suit. No, I am wearing a suit. Automáticamente es esta, ¿por qué? Porque teacher Marcela nos dijo un montón de veces que la fórmula para las oraciones afirmativas es subject, verb, be, verb plus ing, en complement. Ah, ah, pues es esta. No puede ser esta porque no tiene verbo to be. No puede ser esta porque el verbo no está con ing. Is Mr. Sims wearing a tie? No, he isn't wearing a tie. No, he's wearing a tie. Perdón. No, I'm not wearing a tie. No, he isn't wearing a tie. Entonces es esa, teacher. ¿Por qué? Porque yo necesito el verbo to be en negativo. Are Ed and Sue wearing sweaters? Yes, he's wearing sweaters. No, they're not. It's very hot. No, they're wearing sweaters. No, they're wearing sweaters. Automáticamente es esta porque son ellos. No, they're not. Respuesta corta. Is it raining? No. No, perdón. No, it's not raining. It's snowing, right? Entonces tenemos ahí la letra E. Luego, en letra, in the letter F, I'm sorry, it says, look at the clocks and select two possible correct answers. Que este lo hicimos el día de ayer juntos, ¿ok? Entonces de eso, pues, eh, prácticamente se trataba el final exam. Y si usted se fija, pues, era, um, por decirlo así, ¿verdad? Era bien, bien cortito, ¿ok? Bien cortito. El último punto, chicos, de la, de, de la plataforma, ¿verdad? Es un reading, ¿ok? And, and the reading, it's very simple, right? And it was included there. Just let me go here. Eh, dentro de la plataforma, pues, después de lo que yo expliqué, llegábamos al punto 5.10, ¿verdad? Vimos este un poquito de vocabulario con ese listening, porque para hacer ese listening de what's Mary doing, qué está haciendo Mary, necesitábamos pues haber revisado esta parte del vocabulario dentro del manual. Y ahí teníamos, ¿verdad? Play tennis, ride a bike, run, swim, take a walk, dance, drive, go to the movies, shop, read, study and watch television, entre otras actividades pues que pudiésemos haber incluido. Este que ven acá es el famoso ejercicio de What's Mary doing? ¿Qué está haciendo Mary? Y por eso fue que la, algunos se me confundieron porque acá estaba, acá estaba shopping, que era la única que nadie encontraba y que al final pues era typing, que ya estaba digitando. She's typing, ¿ok? Entonces, those were the activities that eh, were included right within that exercise. Luego llegábamos al punto 5.13. Con el null check, aquí está, miren, what's Mary doing, que es el mismo ejercicio este que está acá, ¿ok? Entonces, y pues terminamos con esto. Esta es prácticamente es la última parte, es el 5.14, ¿verdad? Y tenemos ahí friends across the continent, ¿ok? So, uh, this is the whole, uh, the whole conversation, right? And what, I'm going to, what I wanted to do is to play it. ¿verdad? Just to, for you to listen to the pronunciation. Vamos a escucharlo y si tienen preguntas con el vocabulario, pues vamos a ver lo de las preguntas. Ok, just give me one second.
me está cargando. Dice ahí, Meg, Martin, bueno, friends across the continent, right? Skim the conversation. ¿Qué significa skim? Ah, solamente es como escanearlo rapidito, así revisar. Write the name of the correct person under each picture, it says, right? Meg, Martin, and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student for the United States. She studied in Mexico. Kathy is in the, in the U.S. or in the United States, right? Ahorita se los voy a, les voy a poner el audio, permítanme. Hi everyone, I'm reading for details. So let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, guys, so that was the uh, part of the conversation. I don't know if you have questions about the vocabulary. Do you have questions about the vocabulary? Questions? No hay preguntas. Okay, very good. Well, guys, eh, I'm going to stop there. Actually, that was the last part. Luego de eso, pues, había un knowledge check in 5.16, ¿verdad? Y pues con ese knowledge check era que ustedes terminaban, right? Eh, which is this one, ¿verdad? Knowledge check about, the, about, about it, pero ya se me acabó el tiempo. Quería pues, solo contestarlo con usted y usted, que ustedes ya lo habían hecho, pero I just wanted to end up with that. But I don't have more time, so I will have to move on to the attendance list, ¿verdad? And just give me one quick second and I will open it right now. Bueno, comencemos. Alba Colombina Saavedra Estaño. Present. Thank you, Albert. Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you, uh, Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you, Angela Mariela Patriz Ponilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Present. Thank you. Eh, Anne Cristel Marroquín Flores. Present. Thank you. Brenda María Meléndez. Brenda María. Eh, Carlos Ernesto Avelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. 
Thank you, Dagna Lisette Rocha Carvajal. Present. Thank you, Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you, uh, Edgar David Arita Flores. Present. Thank you, Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you, Eric Javier Martinez Beltrán. Present. Thank you very much, Ever Samuel Acosta Amaya. Eh, Fátima Guadalupe Soto Hernández. Present. Thank you, Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you, Félix Rodolfo Moncada Rocha. Present. Thank you, eh, Flor María García Bonín. Present. Thank you, Helen Esther López Alfaro. Helen Esther. Bueno, pero yo sé que ahí está. Eh, Helen Gladys Grijalva Martínez. Present. Thank you. Iván Javier Pineda Aguirre. Eh, Yvette, Yvette Lisbeth, perdón, Lisette Figueroa de Calles. Present. Thank you. Eh, Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Present. Thank you, Jairo Alexander Rosales Hernández. Y Jenny Marisol Perez Sanchez. Present. Thank you very much. Okay, guys, so I'm going to stop here. Lo felicito por haber pues llegado hasta el final. Solamente recuerden, chicos, eh, me imagino que más de alguno pues va de repente a, a descubrir, ¿verdad? Que no, no, no tuvo ese 80%. Sin embargo, pues eh, solamente decirles, ¿verdad? Eh, que les agradezco por el tiempo, ¿verdad? Y pues todo el, el, el sacrificio que hicieron muchos de ustedes por estar en su clase. Yo sé que, pues, toma tiempo, etcétera. Pero, pues, muchas gracias, ¿verdad? Y, pues, hay que esperar los resultados. Recuerde que Insafor ve eso directamente con eh, la empresa. Lamentablemente nosotros ahí, pues, ya solo firmamos las notas, ¿verdad? Y damos la clase, pero aparte de eso, la información es bien limitada. Así que, thank you very much. Ha sido un placer atenderlas. Que descansen, buenas noches y pues hasta la próxima. Cuídense un montón. Bye, bye. Thank you. Bye, bye. Bye, bye, thank you. Thank you. Bye. Thank you. bye. You're welcome. Bye, bye, guys. Take care. Bye. 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 bye.